हैलो माई डीयर स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे थे यूनिट फस्ट सोल्यूशन जिस ने कि टॉपिक कर चुके हैं सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक इस सब तो पहले तो मैथड्स टू एक्सप्रैस द कंसनट्रेसन ऑफ सोल्यूशन कंसनट्रेसन ऑफ सोल्यूशन दैन उस तो बाद सैकेंड टॉपिक अपना कंप्लीट होया हैनरीज लॉ हैनरीज लॉ एंड थर्ड अपने कि रॉयल्स लॉ थर्ड कि बेटा रॉयल्स लॉ ओके हूँ ध्यान न समझो कंसनट्रेसन ऑफ सोल्यूशन के उत्ते बेसिकली थोड़े तो नमेरीकल्स ही पूछे जाएंगे नमेरीकल्स नमेरीकल्स के उत्ते ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता क्लीयर हैनरीज लॉ रॉयल्स लॉ इन अगे होर भी ज़्यादा थरैटिकल क्वेश्चनस बनते हैं ओके तो लॉस दोवें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं हूँ अपने जेडे अज के टॉपिक ने जिन्ना अपने यूनिट के हूँ तक कर चुके हैं उन्होंने सारे का आप कंपेरिजन करना क्लीयर तो हूँ देखो फस्ट ऑफ आल आप पहले पढ़ते हैं कि हैनरीज के रॉयल्स लॉ के डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज का अपना जो टॉपिक आ बेटा वो की है सिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस बिटवीन बिटवीन रॉयल्स लॉ बिटवीन रॉयल्स लॉ एंड हैनरीज लॉ बिटवीन रॉयल्स लॉ एंड हैनरीज लॉ एंड हैनरीज लॉ ओके तो फस्ट ऑफ ऑल पहले आप पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज फस्ट आप पढ़ते हैं बेटा अपना टॉपिक समझ लग गया ना तो अभी देखो ध्यान ना समझो रॉयल्स लॉ बारे भी तो चंकी तरह क्लीयर है तो हैनरी लॉ बारे भी क्लीयर है ठीक है हम हैनरी लॉ तो रॉयल्स लॉ दो सोल्यूशनस के लिए लॉ ने ठीक है इन्ह दो सिमिलैरिटीज ने की डिफरेंसिस ने कई बार इसके उत्तर क्वेश्चन पूछा जाता ठीक है ता करके मैं टॉपिक तो अलग तो करवा रही हूँ क्योंकि तो रॉयल्स लॉ भी क्लीयर हो गया हूँ हैनरीज लॉ भी क्लीयर हो गया ठीक है जी तो फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहले आप करते हैं इन्हों सिमिलैरिटीज फस्ट इज द सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज की की ने गिया हैनरीज एंड रॉयल्स लॉ दे बिटवीन फस्ट बोथ लॉ बोथ लॉस अप्लाई फॉर अप्लाई फॉर वॉलेटाइल सोल्यूशनस अप्लाई फॉर वॉलेटाइल सोल्यूशनस जेडे दोवें लॉज ने बेटा हैनरी लॉ भी तो रॉयल्स लॉ भी दोवें कि केड़े सोल्यूशन लिए ने वॉलेटाइल सोल्यूशनस लिए देखो किमें हूँ दसो मैं जो हैनरी लॉ से वो कि हैनरीज लॉ हैनरीज लॉ आप कितने पढ़िया सगा जो आप किसी लिकुड के गैस में डिजोल्व करते हैं याद है ना अपने कोई कोई लिकुड से तो इस कि डिजोल्व किया गैस के पार्टीकल्स में क्लीयर तो हम लिकुड भी वॉलेटाइल तो गैस भी वॉलेटाइल ठीक है जी सैकेंड अपने को पुत्र रॉयल्स लॉ रॉयल्स लॉ आप की करते सके कि आप लिकुड सोल्यूशन बनाने ने सपोज अपने को लिकुड ए सोलवेंट तो अपने इस सैकेंड सोलवेंट सल्यूट डिजोल्व किया तो दोवें जो सोल्यूशन ने अपने को ठीक है फस्ट फस्ट की सी अपने को गैस इन लिकुड गैस इन लिकुड कि सोल्यूशन हैनरी दे ते रॉल्ट ले कि पढ़े से अपने लिकुड इन लिकुड सोल्यूशन लिकुड इन लिकुड सोल्यूशन तो दोवें की ने वॉलेटाइल सोल्यूशन लिए ने दोवें लॉस कि सोल्यूशन लिए ने वॉलेटाइल सोल्यूशन वॉलेटाइल सोल्यूशन कि मैं तो पहला भी दसे से जि विच कैन ईजी फॉर्म वेपरस तो जिन्हों के ईजी वेपरस बन जाने उन्होंने आप कह रहे वॉलेटाइल सोल्यूशन पहले सिमिलैरिटी क्लीयर है ना दोवें लॉस कि होंगे ने वॉलेटाइल सोल्यूशन के लिए ओके फिर उस बाद हम आप नैक्सट कर देंगे नैक्सट सिमिलैरिटी की हो सकती है कि दसो सोचो तुम दोवें लॉस पढ़े हुए हैं कि अपा ने हैनी लॉ भी पढ़िया हुआ तो रॉल्ट लॉ भी पढ़िया हुआ बेटा हाँ जी अपने को सैकेंड सिमिलैरिटी हैगी जो दोवें लॉज ने देखो फस्ट लॉ हैनरी लॉ ने की कहा कि अपन मास ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिकुड इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रैशर अपलाइड ऑन इट कि किसी भी गैस का जोड़ा मास आ ठीक है जी किसी भी लिकुड के कोई गैस कि डिजोल्व होनी है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रैशर अपलाइड ऑन इट ठीक है फिर उस तो बाद अपने इन थोड़ा मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू डाल्टन मास ऑफ गैस की जगह पर कि टर्म यूज की मोल फ्रैक्शन ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रैशर अपलाइड ऑन इट ठीक है जी ये कि अकॉर्डिंग हो गया अकॉर्डिंग टू द हैनरीज लॉ ठीक है अमाउंट ऑफ गैस एक्स मीनस मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कह लो या फिर नंबर ऑफ मोल्स या फिर की कह सकते हो अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिकुड इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रैशर अपलाइड ऑन इट क्लीयर है बेटा एक नहीं कहा हैनरी लॉ ने ठीक है हूँ रॉयल्स लॉ में याद करो रॉयल्स लॉ ने की कहा 
ਦੱਸੋ ਰੋਇਸਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਸਗਾ ਰੋਇਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੀ ਏ ਨਾਟ ਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੀ ਬੀ ਨਾਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੀ ਏ ਪਲੱਸ ਪੀ ਬੀ ਪੀ ਏ ਤੇ ਪੀ ਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਟ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਮ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੀਨਸ ਸੋਲੂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸ ਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੋਇਟਸ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਥ ਦਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ ਨੇਗੇ ਬੋਥ ਦਾ ਲਾਸ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮੋਲ ਫਰ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਥੇ ਬੋਥ ਲਾਸ ਸਟੇਟ ਦੈਟ both laws state that vapor pressure of one component vapor pressure of one component vapor pressure of one component is proportional is proportional is proportional to the to the mole fraction of to the mole fraction of that component to the mole fraction of that component ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਲਟਾਈਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਨੇ ਵੋਲਟਾਈਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸਸ
पार्शियल वेपर प्रेसर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ठीक है जी ये तो क्लीयर है तो सिमिलैरिटी है ना दोवों के कि दोवों के अपने को मोल फ्रैक्शन के डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ बट हम इतने देखो कि जो आप इतने प्रपोर्शनैलिटी हटा देने तो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट लगा देने आप के डैश ठीक है तो आप के डैश में इधर लिया वन अपॉन के डैश एक ही बन जूगा अपने को वन अपॉन के डैश में आप लिख सकते हैं वन अपॉन के डैश इज इकअल टू द के एच वन अपॉन के डैश में लिख सकते हैं के एच तो अपने को बन जाना बेटा यह एक्स के एच पी मतलब इतने प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट अपने को आ गया के एच आ गया ठीक है हूँ इस साइड उत्ते आ जाओ ये प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की होगा पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए तो इसका प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की आ वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी ए इसका प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की है बेटा के एच के एच इज नॉन एज द हैनरीज कॉन्सटेंट तो आप की लिख सकते भी सैकेंड डिफरेंस अपने को द प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट ऑफ वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन केस ऑफ रॉयल्स लॉ रॉयल्स लॉ के प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की है वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दैन उस नैक्सट तो रॉयल्स हैनरी लॉ के अपने को है बेटा हैनरी लॉ तो की है अपने को रॉयल्स लॉ हैनरी लॉ के प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की है अपने को कोई भी एक कॉन्सटेंट टर्म आ गई जिन्होंने आप हैनरीज कॉन्सटेंट कह दें क्लीयर है पुत्र तो यह की सके अपने को डिफरेंसिस डिफरेंसिस कि हैनरी लॉ तो रॉयल्ट लॉ के बहुत सिंपल के डिफरेंस ने पहला हैनरी लॉ गैसिस है जी तो रॉयल्स लॉ लिकुड्स है इस प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट अपने को स्पैसीफिक टर्म होंगी है जिन्होंने आप हैनरी कॉन्सटेंट कह दें तो इस प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की होगा वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ओके दैन उस अपन ये हैनरी लॉ भी तुम्हें किया रॉयल्ट लॉ भी किया अपन ने इन्हों डिफरेंस से सिमिलैरिटीज की ने इस उत्ते मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता उस जो नैक्सट टॉपिक स्टार्ट कर लगे बेटा नैक्सट टॉपिक अपना है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो तो आइडियल सोल्यूशन भी पता नैक्सट क्वेश्चन जो टेन ईयर का क्वेश्चन आ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसिस बिटवीन आइडियल डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है बेटा ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार आ चुके हैं तो फिलहाल मैं तुम्हें लास्ट लैक्चर के समझा भी चुकी हूँ भी आइडियल सोल्यूशन के नॉन आइडियल सोल्यूशन के ठीक है जी तो आप एक बार इन डिफरेंस के थ्रू भी कर लिए क्वेश्चन अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो अटैम्प्ट कि करना तो आना समझो अगर कोई भी डिफरेंस पूछा जाता तो मोस्टली डिफरेंस के एक्सप्लेनेशन जी करनी होंगी है बेटा वो लाइन मार के ही डिफरेंस ज्यादातर क्लीयर हूँ ठीक है मतलब डिफरेंस जो भी तुम्हें दसना तो वह सेंटर के लाइन ड्रॉ करके ही क्लीयर करवा डिफरेंस आइडियल सोल्यूशन का एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हाँ जी याद ही होना तो आइडियल सोल्यूशन किनू कहते हैं आइडियल सोल्यूशन के विच ओबेस का रॉयल्स ला आइडियल सोल्यूशन के विच ओबेस द रॉयल्स लॉ विच ओबेस द रॉयल्स लॉ जेडे रॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं जो ओबे करते हैं उन्होंने आप कह दें आइडियल सोल्यूशन तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के विच डजेंट डजेंट ओबे ओबेज द रॉयल्स लॉ जे रॉयल्स लॉ को नहीं फॉलो करते है उन्होंने आप कह नॉन आइडियल सोल्यूशन हूँ दसो मैं रॉयल्स लॉ की सी या तो वेपर प्रैशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन टू इट्स मोल फ्रैक्शन ठीक है सेम इस साइड उत्ते की होगा अपने को पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इन टू एक्स बी क्लीयर है बेटा बट इस साइड उत्ते की होगा अपने को वेपर प्रैश ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रैश ऑफ वन कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रैश ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन इतने की लिखा आप नॉट इक्वल टू क्लीयर पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी क्लीयर ने ना टर्म सब पी बी नॉट की होंगे वेपर प्रैशर प्योर कंपोनेंट दे पी बी की होंगे बेटा पार्शियल वेपर प्रैशर वन कंपोनेंट क्लीयर है जी दैन उस सैकेंड आइडियल सोल्यूशन के जो आप सैकेंड टर्म लैके चल रहे हैं हूँ आइडियल सोल्यूशन के सपोज मान लो कि एक मेरे को है सोलवेंट ए ठीक है तो सैकेंड सोल्यूट की है पुत्र बी ठीक है जो तो अपना इन्होंने दोनों ने मिक्स किया तो अपने को सोल्यूशन बन के आया इतने ठीक है सोल्यूशन की बन के आया ए बी ठीक है तो हूँ जो ए ए दिया इंट्रैक्शन ने 
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ B B ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ A B ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ A A ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ B B ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤਾਂ A B ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀਕ ਨੇ ਤਾਂ A ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਸ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ AA ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ BB ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ A A ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ A A ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ B B ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ A B ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜੋ ਵੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ A A ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਨੇ B B ਦੀ ਆ ਵੀ ਵੀਕ ਨੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ A ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਜ਼ਨਟ ਸੇਮ ਡਸ ਨਾਟ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ non ideal solutions ਹੁਣ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ideal solutions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ h of mixing is equal to 0 ਡੈਲਟਾ h of mixing ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ equal to 0 ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਲੋਇਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੋਲੋਇਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੋਣੀ ਆ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜ਼
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਚੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਲਟਾ V ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਡੈਲਟਾ V ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡੈਲਟਾ V ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੇਮ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ V ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਟ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਸੋਲੂਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲੂਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ 10 ml ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 10 ml ਹੀ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ml ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 0 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਓ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ 0 ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਓ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਓ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋਲੂਟ ਦਾ ਸੋਲੂਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਉਨੇ ਸਪੋਜ਼ 10 ml ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ml ਇਹ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ 20.3 ml ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 19.2 ml ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੂਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਓ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਪਲੱਸ ਟੋਲੂਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਪਲੱਸ ਟੋਲੂਇਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨ ਹੈਕਸੇਨ ਐਨ ਹੈਪਟੇਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਹੈਕਸੇਨ ਐਨ ਹੈਪਟੇਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਇਥੇਨੋਲ H2O ਪਲੱਸ C2H5OH ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਐਸੀਟੋਨ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CHCl3 ਐਸੀਟੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ CS3 
ਹਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਗਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਦ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਮੋਰ ਥੈਨ ਥੈਟ ਆਫ ਇਸ ਮੋਰ ਥੈਨ ਥੈਟ ਆਫ ਥੈਨ ਥੈਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਮੋਰ ਥੈਨ ਥੈਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫੋਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਸਮਾ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫੋਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਨਾਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਏ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏ ਏ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਏ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ ਛੇਤੀ ਬੋਇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਹ ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਪਰ ਪ੍
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ A A ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ B B ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ A B ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਵੀਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ A A ਦਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ B B ਦਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A B ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਚੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਬਚ ਗਈ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਤੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 10 ਕਿਲੋ ਜੌਲ ਪਰ ਮੋਲ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਜੌਲ ਪਰ ਮੋਲ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਜੌਲ ਪਰ ਮੋਲ ਐਨਰਜੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਈ 20 ਬਟ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 24 ਕਿਲੋ ਜੌਲ ਪਰ ਮੋਲ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਬਟ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਚੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਡੈਲਟਾ ਚੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਠ